chapter 1 exercise 1.3 la question number 7 kaana solution question number 7 enna na find the largest possible domain adavadu mee peru sarbagathai nam kandupidikkanum edukuna real valued function f of x ku kandupidikkanum f of x ku largest possible domain f of x la paathamna root function irukku divider by liyum root function irukku idukku nam mee peru sarbagam kandupidikkanum first சார்பகம்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சார்பகம்னா எக்ஸ் வேல்யூ என்னென்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ கிடைக்குமோ அதெல்லாம் நமக்கு சார்பகம்னு பேர் அதில் இருக்கிறதுலையே இதுதான் அதிகபட்சம் இதுக்கு இதை விட பெருசாக எடுத்தோம்னா அது சார்பாகவே இருக்காது அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பெரிய சார்பகத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் மீட்பெரு சார்பகம் இப்போ நம்ம ரூட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இதை எடுத்துக்குவோம் இந்த ரூட் ஃபங்க்ஷனுக்கு சார்பகம் எப்படி இருக்கும் இப்போ சாதாரணமாக ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் டேக்ஸ் அப்படின்னு எடுக்கிறோம்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு சார்பகம் அதாவது டொமைன் என்னவாக இருக்கும் அதாவது லார்ஜஸ்ட் பாசிபிள் டொமைன் அப்படின்னா ரூட்டுக்குள்ளார நெகட்டிவ் வேல்யூ போட்டோம்னா ஆன்சர் வராது அதனால் ரூட்டுக்குள்ளே நெகட்டிவ் வேல்யூ போடாமல் பாசிட்டிவ் வேல்யூ போட்டோம்னா நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்கும் அதனால் இதுக்கு என்ன போடலாம் சார்பகம் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ போடலாம் ஜீரோ ரூட் ஜீரோ ஜீரோ வந்துடும் இதை வேறு எப்படி சொல்லலாம் இன்டர்வலில் ஜீரோ கமா இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு போடலாம் இதுதான் இதற்கு மிக பெரிய சார்பகம் இதை இந்த ஜீரோ கமா இன்ஃபினிட்டியில் உள்ள எந்த ஒரு சப் இன்டர்வல் போட்டாலும் நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ இதுதான் இருக்கிறதுல மிகப்பெரிய சார்பகம் ஓகே அடுத்தது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணோம் எக்ஸு கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன்று ஒன்றை விட அதிகமானதை நம்ம போடணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கிடச்சிரும் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ ரூட்டுக்குள்ளார வரக்கூடிய வேல்யூ ஜீரோ விட பெரியதாக இருக்கணும் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இப்போ எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஒன் எப்படி வந்தது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோலேருந்து வந்தது அப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ இதுக்கு டொமைன் இது இப்படியும் எழுதலாம் அல்லது ஒன் கமா இன்ஃபினிட்டினு சொல்லலாம் ஒன்று மற்றும் ஒன்றை விட பெரிய எண்கள் போட்டோம்னா நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்கும் அதனால் ரூட் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நமக்கு இது மாதிரி கிடைக்குது இதே டிவைடர் பையில் ரூட் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஒன் பை ரூட் எக்ஸுக்கு என்ன வரப்போகுது இப்போ இங்கே எக்ஸுக்கு ஜீரோ போட்டோம்னா என்ன ஆகிடும் ஒன் பை ரூட் ஜீரோ ரூட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பை ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும் அப்போ ஜீரோ போடக்கூடாது ஜீரோ விட ரூட்டுனாலே ஜீரோ விட பெரிய எண்கள் தான் போடணும் ஜீரோ மட்டும் ஜீரோ விட பெரிய எண்கள் தான் போடணும் இங்கே ஜீரோவும் போடக்கூடாது அதனால் இங்கே என்ன வரும்னா எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ மட்டும் தான் வரும் அதாவது ஜீரோவை இப்போ தான் பெரிய எண்கள் ஜீரோ போட்டுறவே கூடாது அதனால் அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்குன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணும் எக்ஸு மைனஸ் ஒன் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒனோட வேல்யூ ஜீரோ விட பெரியதாக இருக்கணும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ ஒன்றை விட பெரியதாக இருக்கணும் ஒன்றும் போட்டுறக்கூடாது ஒன்று போட்டால் ஒன் பை ஜீரோ வந்துடும் இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும் அப்போ இதுக்கு வந்து ஒன் கமா இன்ஃபினிட்டிங்கிறது லார்ஜஸ்ட்டு பாசிபிள் டொமைனாக நமக்கு கிடைக்குது இப்போ இதை தான் நம்ம இந்த சம்மில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் டினாமினேட்டர் நியூமினேட்டர் ரெண்டு இடத்துலையுமே ரூட் இருக்கிறதுனால நம்ம இதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதோட ஃபேக்டர்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளார குவாட்ராடி ஈக்குவேஷன் இருக்குது எக்ஸு ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் இது மாதிரி வந்துச்சுன்னா எப்படி டொமைன் இருக்கும் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன போடலாம் அப்படிங்கிறதையும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு முதல்ல கிரேட்டர் தென் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா என்ன ஆக போகுது இதையும் நம்ம தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்று இது நமக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் அதாவது இது வந்து தீர்வு இதோட தீர்வுங்கிறது என்னென்னா எக்ஸுக்கு சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு வேல்யூ போட்டோம்னா இது ஜீரோ வந்துடும் இது நமக்கு தெரியும் இதுக்கு அடுத்த சாப்டர் பேசிக் அல்ஜிப்ராவில் அதாவது ரெண்டாவது சாப்டரில் நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் இதை மாதிரியான இனிக்வாலிட்டிஸை எப்படி சொல்யூஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது முன்னாடி இதை நம்ம தெரிந்துக்கிட்டாகணும் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் கிரேட்டர் தென் ஜீரோனா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஜீரோ விட பெரிய நம்பர் வரணும் அவ்வளோதான் அப்போ இதுக்கு ஆன்சர்லாம் பார்த்தோம்னா இடைவெளிகளில
x equal to plus or minus 1. இதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நம்பர் லைன் ரியல் லைன் அப்படிங்கிறத குறிச்சுக்கோம் இதுதான் இன்டர்வல் நம்ம பிரித்து ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இதில் இது மைனஸ் ஒன் இது ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் ஒரு குவாட்ராடி இக்குவேஷன் இப்போ உதாரணமாக ஒய் ஈக்குவல் டு இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா இதில் வேல்யூ வந்து எப்போ பாசிட்டிவாக வரும் அப்படின்னா அந்த மைனஸ் ஒன்க்கு குறைவாக மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் உள்ள இன்ட்ரவல் போட்டோம்னா பாசிட்டிவ் வேல்யூ வரும் அதே போல் ஒன்றுலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் உள்ள வேல்யூ போட்டோம்னா பாசிட்டிவ் வரும் இந்த இன்பிட்டுவின் த இன்ட்ரவல் மைனஸ் ஒன்றுக்கும் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கும் நடுவில் அந்த ரூட்ஸோட ரெண்டு ரூட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஒன்றும் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு நடுவில் உள்ள வேல்யூ போட்டோம்னா அந்த எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் வந்து அதாவது ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் வந்து மைனஸில் வரும் உதாரணமாக ஜீரோ போட்டு பாருங்களேன் ஜீரோ ஸ்கொயர்டு எவ்வளோது ஜீரோ மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன் வருது அப்போ இதுக்கு இருக்கிற நடுவில் இருக்கிற வேல்யூ எது போட்டாலும் என்ன கிடைக்கும்னா நெகட்டிவ் தான் கிடைக்கும் எதோட வேல்யூ ஒய் பாசிட்டிவ் போடையும் ஒன்றை விட பெரிய எண்கள் போடுங்களேன் ஒன்று டூ உதாரணமாக இரண்டு போட்டோம்னா டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஃபோரில் ஒன்று போயிட்டா த்ரீ அப்போ த்ரீங்கிறது ஜீரோட பெரிய தானே அதே போல் மைனஸ் த்ரீ போட்டாலும் மைனஸ் டூ போட்டாலும் அதுக்கு பாசிட்டிவ் வரும் ஏன்னா ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ இதுலேருந்து ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம் குவாட்ராடி இக்குவேஷன் வந்துச்சுன்னா அதில் இன் பிட்வீன் த ரூட்ஸ் அதாவது ரெண்டு ரூட்ஸுக்கு நடுவில் வந்து அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸு அதாவது கிவன் குவாட்ராடி பால்நாமியல் வந்து எதை பெறும்னா மைனஸ் மதிப்பை பெறும் அவுட் சைடு தான் இன்டர்வல் அது இல்லாத அந்த இன்டர்வலில் ப்ளஸ் மதிப்பை பெறும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு நம்ம கிராஃப் வரைஞ்சா கூட அப்படி தான் தெரியும் நமக்கு இப்போ உதாரணமாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று கிராஃப் வரைஞ்சு பார்ப்போமே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இப்படி தான் அதோட கிராஃப் வரும் உதாரணமாக நம்ம போடுறோம் இப்போ கிராஃப் இது இதுதான் அந்த மைனஸ் ஒன் இது ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் பாருங்கள் அந்த ஒய்ங்கிற அந்த கருவு ஒய் தான் அந்த கருவு ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்ங்கிற கரு வந்து நெகட்டிவ் சைடில் இருக்குது அதாவது ஒய்யோட நெகட்டிவ் சைடுனா ஜீரோ விட கீழே இருக்குது அந்த ஒன்றை தாண்டி அந்த பக்கம் போகும்போதும் அதே போல் மைனஸ் ஒன்றுக்கு இந்த பக்கம் மைனஸ் இன் பிடிக்க வச்சுக்கோ மைனஸ் இன் பிடிக்காமல் மைனஸ் ஒன்றில் இது வந்து ப்ளஸ் மதிப்பு மேலே நோக்கி இருக்குது ஜீரோவுக்கு மேலே இருக்குது அதாவது ஒய்யோட மதிப்பு மேலே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் கிராஃபில் பார்த்துருப்போம் வேல்யூ ஸ்டேபிளில் பார்த்தோம்னா அந்த ரூட்ஸ் வந்து நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் ரெண்டுக்கும் நடுவில் வந்து பார்த்தோம்னா நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவில் ரெண்டு ரூட்ஸுக்கும் நடுவில் ஒய்யோட வேல்யூ மைனஸில் இருக்கும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பகுதிகள்லேயும் ப்ளஸ்ஸில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ்ஸில் ஆரம்பித்து அப்புறம் ப்ளஸ்ஸில் கூட நம்ம முடிப்போம் பார்த்துருப்போம் இப்போ அதுதான் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் இப்போ நமக்கு தேவையானது என்ன சொல்யூஷனுக்கு வரோம் நமக்கு தேவை வந்து ஜீரோ விட பெருசு அப்படின்னா என்ன இருக்கும் கிரேட்டர் தான் ஜீரோனால் பாசிட்டிவ் இப்போ பாசிட்டிவ் சைடு உள்ள வேல்யூ தான் நமக்கு வேணும் இப்போ இதுதான் நமக்கு தேவையானது இப்போ இந்த சம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவுக்கு சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா இதை மூணு இன்டர்வலாக நம்ம பிரிக்கலாம் முதல்ல அதை பிரிச்சுக்கோம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா மைனஸ் ஒன் அடுத்தது மைனஸ் ஒன் கமா ப்ளஸ் ஒன் இப்போ நமக்கு தேவையானது பாசிட்டிவ் மட்டும்தான் அப்போ இதுவும் இதுவும் தான் அப்போ சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறப்ப எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டூ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா மைனஸ் ஒன் யூனியன் ஒன் கமா இன்ஃபினிட்டி இதுக்கு சொல்யூஷன் தீர்வு அப்படிங்கிறப்ப இதுக்குள்ளே நீங்கள் எடுக்கணும் எக்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு இப்போது சொல்யூஷன் தான் இதில் தேவையானது ஏன் இதை சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் எக்ஸு எங்கேருந்து எடுக்கிறது எக்ஸுக்கு என்ன பாசிபிள் டொமைன் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு தேவை இப்போ கொட்ராட்டிக்கு வந்துச்சுன்னா கிரேட்டர் தன் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா இப்படி போடணும் இதே கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருதுனா என்ன வரும் இப்போ கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருந்தால் என்ன வரும் இதே இன்டர்வல்ஸை நம்ம வந்து நம்ம இப்படி மாற்றி அளிக்கணும் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா மைனஸ் ஒன் ஏன்னா ம ஜீரோவும் வரலாம் இப்போ ஜீரோ வர்றதுக்கான தீர்வு சொல்யூஷன் பார்த்தோம்னா மைனஸ் ஒன்றையும் ப்ளஸ் ஒன்னையும் சேர்த்துக்கணும் அப்போ இந்த இன்டர்வலில் சேர்த்துக்கிறோம் இதுலேயும் சேர்த்துக்கோம் மைனஸ் ஒன் கமா ப்ளஸ் ஒன் அடுத்தது இதுலேயும் சேர்த்துக்கோம் ஒன் கமா இன்ஃபினிட்டி இப்போ தேவையான இன்டர்வல் என்ன பாசிட்டிவ் இது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ இங்கே தீர்வுங்கிறது எக்ஸ் பி
ஜீரோ விட சிறியது அப்போ நெகட்டிவ் அதாவது மைனஸ் ஒன்றுக்கும் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு நடுவில் உள்ள வேல்யூ போட்டோம்னா அது வந்து இதற்கு தீர்வாக அமையும் இதே எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா அதுக்கு என்ன தீர்வாக இருக்கும் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டூ மைனஸ் ஒன் கமா ப்ளஸ் ஒன் இதுக்கு நடுவில் உள்ள மதிப்புகளை நம்ம போட்டோம்னா தீர்வாக அமையும் அப்போ இதில் இருந்து நாலு வகையான அசமன்பாடுகளின் தீர்வுகளை நம்ம தெரிந்து கொள்கிறோம் கிரேட்டர் தான் ஜீரோ அதாவது பாசிட்டிவ்னா அந்த இரண்டு குவாட்ராட்டிக் இருபடி செவன் பாட்டில் தீர்வு வந்து பாசிட்டிவ் வேணும் அதாவது மிக கிரேட்டர் தன் ஜீரோ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் ஜீரோ வரும்னா அந்த இரண்டு தீர்வுகளுக்கு வெளியில் அந்த தீர்வு அமையும் நெகட்டிவ் அதாவது லெஸ் தன் ஜீரோ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா அந்த இரண்டு தீர்வுகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் உள்ள இடைவெளியில் அந்த தீர்வு கணம் அமையும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ இதை இதை தான் நம்ம வந்து இந்த கணக்கில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதையும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே பார்த்த டொமைன் ரூட் வந்துச்சுன்னா எப்படி ஒன் பையில் ரூட் வந்தால் எப்படி அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சேர்த்து இந்த கணக்கில் பயன்படுத்த போகிறோம் இப்போ கணக்கு போகலாமா கணக்கு எண் ஏழு இப்போ எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாதிரி ரூட்டு வந்து ரெண்டுலேயுமே இருக்குது அப்போ ரெண்டுமே வேணும்னா ரெண்டையும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் இப்போ மேலே இருக்கிற ரூட்டுக்கு அதாவது நியூமரேட்டரில் உள்ள ரூட்டுக்கு வந்து ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் உள்ளார இருக்குது அதோட வேல்யூ ஜீரோ ஆர் கிரேட்டர் தன் ஜீரோ வரணும் அப்போ ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிரேட்டர் தன் ஜீரோ அதே போல் டிவிடர் பையில் உள்ள எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் வந்து டிவிடர் பையில் இருக்கிறனால அது கிரேட்டர் தன் ஜீரோ வந்தால் போதும் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் ஜீரோ வரக்கூடாது ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் டிவிடர் பையில் இது ஜீரோ வரக்கூடாது சப்போஸ் இது கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் ஜீரோ போட்டால் நைன் வந்துச்சுன்னா நான் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஜீரோ வந்துடும் ஒன் பை ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி அதனால் இது தான் நமக்கு தேவையான இனிக்குவேஷன் இதுக்கு ரூட்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எதை பயன்படுத்தி போட போகிறோம் ஏற்கனவே இந்த கணக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் எப்படி போட்டோம் அதே மாதிரி நம்ம பிரித்து போட போகிறோம் ஒன்றுனா எடுத்துக்கோம் இப்போ ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத மைனஸ் அளவு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் முன்னாடி இல்லை அதனால் மைனஸ் அளவு மல்டிப்ளை பண்ணால் என்னவும் இன்னிக்வாலிட்டி ரிவர்ஸ் ஆகும் அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே அப்போ மல்டிப்ளை பை மைனஸ் அப்போ என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நம்ம இதை ஈக்குவல் டு ஜீரோனு எடுத்துக்கோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ கமா ப்ளஸ் டூ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் இதை ஒரு ரியல் லைனில் குறிக்கணும் ரியல் லைனில் குறிப்போம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி நடுவில் வந்து மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ அதான் த்ரீ இன்டர்வலாக பிரியுது இது பாசிட்டிவ் டூவும் பாசிட்டிவ் இது நடுவில் வந்து நெகட்டிவ் நமக்கு தேவையானது என்னது இந்த இதை தான் பார்க்கணும் அதை பார்க்கக்கூடாது அது வந்து மாற்றிட்டோம் நம்ம இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் லெஸ் தான் அதுக்கு நெகட்டிவ் ஜீரோ விட சிறியது அப்போ நெகட்டிவ் அப்போ இதுதான் நமக்கு தீர்வு இதை ஈக்குவல் இருக்கிறதுனால நம்ம இடைவெளியை வந்து க்ளோஸ் இன்டர்வலாக எழுதணும் அதாவது க்ளோஸ் பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணி எழுதணும் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா மைனஸ் டூ அப்புறம் மைனஸ் டூ கமா ப்ளஸ் டூ அதுக்கப்புறம் டூ கமா இன்ஃபினிட்டி இப்போ இங்கே எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டூ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் டூ கமா ப்ளஸ் டூ ஏன்னா நெகட்டிவ் வேணும் எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோரோட வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்கணும்னா அது இந்த இடைவெளியில் போட்டால் தான் வரும் உதாரணமாக ஒன்று போட்டு பாருங்களேன் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று ஒன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ விட மைனஸ் த்ரீ த்ரீ அது ரைட்டு டூவே போட்டு பாருங்களேன் டூ டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஃபோரில் ஃபோர் பின்னா ஜீரோ ஜீரோ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் ஜீரோ ஓகே இப்போ தேவையான எக்ஸோட வேல்யூ இந்த இன்டர்வலுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா ஓகே இது நியூமரேட்டருக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தொகுதிக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ பகுதிக்கு கண்டுபிடிக்கணும் டிவைடர் பையில் உள்ளது இப்போ அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஈக்குவேஷனாக எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைனே இருக்குது கிரேட்டர் தன் ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு எடுத்துக்கோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைன் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீன்னு கிடைக்கும் இப்போ எக்ஸோட மதிப்புகள் மைனஸ் த்ரீ கமா ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடச்சிருது இதை நம்ம ஒரு என்கோட்டில
இப்போ இங்கே என்ன வரும் ஜீரோ விட பெரியது அப்போ பாசிட்டிவ் தான் வேணும் நமக்கு அப்போ பாசிட்டிவ்னா அவுட் சைடு தான் என்ட்ரவர் அப்போது எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டூ இங்கே என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா மைனஸ் த்ரீயில் இருக்கலாம் யூனியன் ப்ளஸ் த்ரீ கமா இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கலாம் இப்போ இந்த வேல்யூ எடுத்து போட்டு பார்ப்போமே இந்த இன்ட்ரவலில் த்ரீயை விட பெரிய நம்பராக இருக்கணும் இப்போ ஃபோர் ஃபோர் போட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் நைன் போயிட்டுனா செவன் அப்போது செவனுங்கிறது ஜீரோ விட பெரியது அதே போல் மைனஸ் த்ரீயை விட ஸ்மால் நம்பர் போட்டோம்னாலும் ஓகே அப்போ இதுதான் வந்து இதுக்கு தேவையானது இப்போ ரெண்டுமே நமக்கு கிடச்சிட்டு ரெண்டுமே இருந்தால் தான் அந்த கிவன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் உண்டு இப்போ லார்ஜஸ்ட் பாசிபிள் டொமைன் அதாவது மீப்பர் சார்மம் என்பது இந்த சொல்யூஷன் இந்த சொல்யூஷன் ரெண்டோட இன்டர்செக்ஷன் தான் இன்டர்செக்ஷன் ஆகும் மீப்பர் சார்பகம் என்பது எதாவது மைனஸ் டூ கமா ப்ளஸ் டூ அப்புறம் மைனஸ் இன்ஃபன் ப்ளஸ் த்ரீ கமா இன்ஃபினிட்டியின் வெட்டுக்கணம் தான் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் தீஸ் டூ இப்போ ரெண்டையும் இன்டர்செக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெண்டையும் ஒரே நம்பர் லைனில் குறிப்போம் ஒரே நம்பர் லைன் ஒரே நம்பர் லைனில் ரெண்டு இன்டர்வலையும் நம்ம குறிச்சிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ அதுக்கப்புறம் தான் இதில் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இருக்கு ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் டூலேருந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் மைனஸ் டூலேருந்து ப்ளஸ் டூ பார்த்தோம்னா இதான் அந்த மைனஸ் டூலேருந்து ப்ளஸ் டூ குறிச்சாச்சு அடுத்தது ரெண்டாவது இன்டர்வலில் குறிக்கிறோம் ரெண்டாவது இன்டர்வல் குறித்தோம்னா அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா மைனஸ் த்ரீலேயும் அப்புறம் ப்ளஸ் த்ரீ கமா இன்ஃபினிட்டிலையும் இருக்குது இப்போ ரெண்டுமே இது இந்த பக்கத்துலேருந்து இதோட முடிஞ்சிருது அது அந்த பக்கத்தில் இருக்குது இப்போ ரெண்டுலேயுமே காமன் இன்டர்வல் அதாவது நியூமினேட்டருக்கும் டினாமினேட்டருக்கும் காமனான எக்ஸ் வேல்யூ இல்லை இதில் உள்ளது அதில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அதில் உள்ளது இதில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இதுக்கு போட்டால் அதுக்கு ஒத்து வராது அதுக்குள்ள உள்ள வேல்யூ இதுக்கு ஒத்து வராது அதனால் ரெண்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் வந்து எதுவும் கிடையாது அப்போ இன்டர்செக்ஷன் அப்படிங்கிறது இதில் இல்லாதனால மைனஸ் டூ கமா டூ இன்டர்செக்ஷன் மைனஸ் த்ரீ கமா மைனஸ் த்ரீ யூனியன் த்ரீ கமா இன்ஃபினிட்டியோட இன்டர்செக்ஷன் வந்து என்னது ஒரு வெற்றுக்கணம் பையின்னு சொல்லிடலாம் வெற்றுக்கணம் அதனால் இதோட மீப்பரு சார்பகம் வெற்றுக்கணம் தான் கொடுக்கப்பட்ட கொடுக்கப்பட்ட சார்புக்கு தீர்வு கணம்ங்கிறதும் எம்டி வெற்றுக்கணம் தான் இப்போ எக்ஸ் என்பது வெற்றுக்கணத்தில் தான் இருக்கணுங்கிற மாதிரி வருது அதனால் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து என்னது வெற்றுக்கணம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதே மா இதே மாதிரி எடுத்துக்காட்டு கணக்கில் ஒன்று இருக்குது அதையும் கவனமாக பாருங்கள் அதுவும் இதே மாதிரியான தீர்வுகள் இதே மாதிரி உள்ளது தான் அதுக்கும் இதே மாதிரியான ஸ்டெப்ஸை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ இந்த கணக்கில் இருந்து நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரூட் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஒன் பையில் வந்துச்சுன்னா அப்படி வெறும் ரூட் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு டொமைன் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்புறம் ஒரு கோட்ராட்டிக் இன்னிக்குவேஷன் அதாவது சவன்பாடு வடிவத்தில் வரக்கூடிய இருபடி சவன்பாட்டு இருக்குது என்ன தீர்வு கணம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் லார்ஜஸ்ட் பாசிபிள் டொமைன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் இந்த கணக்கில் தெரிஞ்சு கொள்ளுகிறோம் தேங்க